أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رفيق الإسلام بهاي প্রশ্ন করেছেন দুটি মসজিদ এক মসজিদের পড়া ভালো আর এক মসজিদের পড়া মুখে বাজে একটি টেম্পোরারি আর একটি সাবেত স্থায়ীভাবে যেটা টেম্পোরারি সেখানে ইমামের পড়া ভালো সেখানে মানুষজন বেশি হয় তো কোথায় নামাজ পড়লে উত্তম হবে যে যে মসজিদে আপনি তেলাবাতে কমফর্টেবল আর হৃদয় প্রশান্তি পান আর স্পষ্ট তেলাবাত সেখানে সালাদ আদায় করবেন আল্লাহ বিজিকির তাতমাইন্নল কলুব আল্লাহ তালার স্মরণ যখন প্রপারভাবে করা হয় তখন হৃদয়ে শান্তি লাগে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্না মিনাল বাইয়ান আল্লাহ সিহরান কারো কারো মুখের আবৃতি যেন জাদুর মতো আলহামদুলিল্লাহ এখানে কোনো তারতম্য করার প্রয়োজন এটা নেই আপনার যেখানে ভালো লাগে সেখানেই পড়বেন বাকি উচিত তো ছিল যেখানে স্থায়ী যে মসজিদটি সেই মসজিদেই বড় জামাত হওয়ার কথা ছিল কারণ যেটা সাবেত মসজিদ আর টেম্পোরারি যে মসজিদ সেটি হয়তো এখন প্রেয়ার রুম হিসেবে বা রাখা হয়েছে তবে সাবেত মসজিদেই জামায়াত বেশি হওয়ার কথা ছিল যাই হোক যেহেতু সেখানে বলেছেন যে পড়া শুদ্ধ নয় মুখে বা যেতে বাবা বাকি সুরাত আরাবি আর খতন তারাবির তারতম্য জানতে চেয়েছেন আসলে যত সালাতে যত বেশি তেলাবাত হবে তত সেই সালাত জামে আয় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সালাতগুলো দেখলে তো আর কোনো প্রশ্নই আসে না রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সালাতগুলো কেমন ছিল কি আমাদের মতন এই তাড়াহুড়া করা ছিল না অবশ্যই ধীর গতিতে এবং দীর্ঘ কেরাত দুটি কোয়ালিটি একটা হলো যে আস্তে আস্তে পড়া আলাপ তিল কোরআন তারা তির আর একটি হলো যে লম্বা লম্বা তেলাবাত রসুল্লাহ সাল্লাম এক এক রাগাতে তিনশো চারশো আয়াত তেলাবাত করেছেন তো এই দুই কোয়ালিটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সুরা তারাবি থেকে খতম তারাবির ফজিলত অবশ্যই বেশি আর ওবাই ইবনে কাবের নেতৃত্বে হজরত অমর রাজ হাতু কোরআন শোনানোর ব্যবস্থাই করেছেন যারা সাধারণ অনেক সাধারণ মানুষ তারা তো কোরআন তেলাবাদ করতে পারে না অন্ততপক্ষে শ্রবণ করার থেকেও কেন মাহরুম থাকবে অবশ্যই এই জন্য তারা খতম তারাবিতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে যাতে করে ইসলামী আহন আল কোরআন আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন যে ঈদা করি আল কোরআন ফাস্তামী আউল আহু আনসিত আল্লাহ কুম তোর হামুন যখন কোরআন তেলাবাদ করা হয় গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো লাল্লা কুন্তুর হাম যাতে করে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে যখন তেলাবাদ যেখানে বেশি হবে লম্বা কেরাত হবে এবং আপনার যখন শ্রবণ করবেন তখন তো এই আয়াতেরই মানে হাজে এসে গেলেন লাল্লা কুন্তুর হাম সুতরাং লম্বা কেরাত এবং খতমে তারা বিহ এটি অবশ্যই ফজিলতপূর্ণ এবং সাহাবিদের আমল ওবাই আপনি কাব রজিলতল আনু তো মসজিদ নবাবিতে ওভাবে তেলাবাদ করেছিলেন সাহাবাই কেরাম শ্রবণ করেছিলেন দীর্ঘ কেয়াম দীর্ঘ রুকু দীর্ঘ সুযুত একাধিক তেলাবাদ আয়াত সমূহ এটি সালফে সালিহিনের আমল সুতরাং খতম তারাবি অবশ্যই আফবল এবং অবশ্যই উত্তম